ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രധാനമായും എത്ര തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷനാണുള്ളത് മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഈ ഇവയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഇൻ അകത്ത് അത് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന് സ്വമേധയാ തോന്നുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഇത് ആരുടെയും പ്രേരണപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ അല്ല നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷനാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ മൂലം ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷനാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ അഞ്ച് സെറ്റുകളായി അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഹ്യൂമൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ അഞ്ച് സെറ്റുകളായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നീഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിലുള്ള ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് എപ്പോഴും അറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നീഡായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ സേഫ്റ്റി നീഡ് മൂന്നാമത്തേത് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നാലാമത്തെ നീഡെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റീം നീഡാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിശപ്പ് ദാഹം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡായി ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സേഫ്റ്റി നീഡാണ് സേഫ്റ്റി നീഡിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഒരു സെൽഫ് അല്ല ഒരു സേഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ സേഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിയെ ഒരു സെക്വയറും ട്രസ്റ്റും ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഒരു സുരക്ഷയും ഒരു വിശ്വാസവും ഒക്കെ തോന്നണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സേഫ് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സേഫായിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ നീഡ്സ് കുട്ടിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കകത്ത് ഇൻസെക്വയറും മിസ്ട്രസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സുരക്ഷിത ഇല്ലായ്മയും പിന്നെ ആരെ കണ്ടാലും ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഒരു പേടി അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡാണ് മൂന്നാമത്തത് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് നീഡാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഫെക്ഷൻ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം എങ്ങനെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മൂന്നാമത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ നീഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ നീഡായിട്ട് എബ്രഹാം മാസ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തത് എസ്റ്റീം നീഡാണ് എസ്റ്റീം നീഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രശംസ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നാലാമത്തെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റീം നീഡാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓക്കെ 
ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോബിളിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീഡാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നീഡിനെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡാണ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസെൻസ് ഏജിലാണ് ഇനി സെൽഫ് ആക്ഷനുമായിട്ട് ആക്ച്വലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നീഡാണ് ലാസ്റ്റത്തെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മോട്ടിവേഷനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് യഥാസമയം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരമുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എത്താത്തവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എത്തിക്കുക ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ